种填系统呢？之前没看着，一进去就被人追，还被烧死、啊。刚才系统出了点问题，每次投放的时间都不太准，我们调试一下设备。好，重新再来，稍安勿躁，稍安勿躁啊。哎，我跟你说，你作为测试阶段的首批体验者。你完成任务之后，不但能拿到奖金，还能为游戏开发做贡献。这一上来，就把人往死里整。我看你们这不是体验游戏，是想把人送走。再来的话，能不能把痛感降低一丢丢？没问题。呃，但是我得提醒你，那些使绊子的亲戚，该经历的还得经历。这样的事儿，你在游戏里领任务加载后，说了五十遍了。爷爷，你孙子给您打电话了。我接几个电话。爷爷，你孙子给您打电话了。打了这么多电话，什么事儿这么急呀、啊？妈，快开学了，那个学费。怎么不找你爸要啊？我爸说是头衔，让我问问你。你妹妹上钢琴课就花了不少了，你李叔叔身体又不好，吃的补的还有药，都得不少钱呢。我和你爸离婚之后，一直是我在管你，我已经尽力了。你问问你爸，去跟你爸说去。你都大二了，他再付两年学费就可以解放了，用不着抠门省这点钱。可是妈，我你去摘菜吗？你怎么敢在这儿偷懒？小胡，你谁在猪圈里偷懒啊？哎，离我远点！这 NPC 可真做作。真真实。
，吃啥啥不剩的，你不干活儿，跟这有活儿呢，你还出这儿啊？牙长手短的，滚滚看你！好儿子，哎，我干什么呀？还不收拾做饭去了？娘，老三媳妇儿，是不是你拿了我的单？啊？你说什么呢？哟，我每日都看得紧紧的，哎，早上摸鸡屁股准准是五个，方才捡回来四个，这要是没有人拿，怎么会少呢？啊？说话。娘，他爹我没偷。娘，哎，出什么事儿了？你回来正好，你这媳妇够可以的啊！说两句他就不高兴了。你看看他这样子啊！娘，这一家人都这么些年了，哎、您这心里应该明镜儿。你儿媳妇她不是这样的人。哎呦，呀、哎，我真是养了一个好。你竟然娶了媳妇儿，你就说我是老不死的，听说我不是啊！亏把你养这么大，真是开了眼呐，定是不孝顺的子孙。娘娘，娘是儿子都不是，我就三弟妹啊，不就是吃了个鸡蛋吗？你就承认了吧？娘顶多也就说你两句，还是二嫂，我我的事啊，不就吃个鸡蛋吗？就承认了吧，嗯，承认吧，老婆娘。好啊，娘，娘，哎，哎，哎，哎，娘，不是，你要解释呀，娘，跑，哎，哎，跑什么跑？你跑。真是有点疼。这连家一家都什么人呢？嗯，进来这么久了，怎么还没有看到人？漂亮的景色，不拍照片发朋友圈真是可惜。赚一千两黄金，没概念。
，回回家，奶奶骂的。哎呀妈呀，骂呗，管他呢。好的。你能看见里面的字吗？那看来只有我自己能看见。小琪啊，姐姐问你，咱们这儿一根黄瓜卖多少钱啊？我不知道，但我知道糖葫芦五文。那意思就是这世界里的一文等于现实世界的一块，一千两黄金等于一万两白银，一两白银等于一千文。算下来就是一千万。哎呦，一千万！我这衣服带补丁呢，你让我上哪儿去赚一千万啊？我去，一千万！为难我吗，姐？你没事吧？一千万。宁小姐，你知不知道怎么才能赚一千斤啊？一千斤？你疯了？别说赚了。咱就是几十辈子还没见不着这么多钱呀！那家里有多少亩地呀？三十余亩。三十余亩，那按道理来说，每年粮食的收成也不少了呀。为何家里还这么穷？咱们家的情况你还不知道？咱大伯是秀才。爷奶整日盼着大伯能当上大官，以荣聚荣，带上咱们连家人过上好日子。所以这些年呢，家中赚的大部分银两都拿去给大伯了。毕竟大伯一家住在镇上，花销大。像咱们这些泥腿子就没有那种享福的命了。再加上这几年官府的税收一年比一年高，上交完田赋，日子就越发难熬了。那要开柜子了，怎么了？只有大伯一家从镇上回来，奶才会开柜子。有宝贝。哎呀，爷，你快点吧，我都饿了。肥肉，肥肉，肥肉才香嘞！哎呀，别，四片，五片，过过年才切了四片，六片了。平时不会出什么岔子，毕竟他们那户人家尽管放宽心。这门亲事啊，是你爷、奶，还有三叔、三婶都点了头的。孩儿他爹，他爹，你说呢？要是你那偷奸耍滑的二叔。
，兴许会横生枝节。你三叔，一家敦厚，不足为虑。看，你爹都那么说了，等明日那媒婆将人一接走，那五百两银子也就到手了。我收这个钱，也是为了廉价。只要是花儿能够顺顺利利嫁得好，我就能够捐个官。我走马上任之日，就是我们廉价好日子到了。是。都给我记住，在爷奶面前，谁也不许透露半字。爹，您看，这是上等的好酒，梨花白。哈哈哎呦，这个就更好了，这是上好的点心，叫一口香。官府的老爷们最爱吃这口了，我给您带回来尝尝。哎呀，你说说你呀、啊，这人回来就好，总是带这么多东西，这不浪费银子。我不花钱，不花钱啊，能是别人送啊。呃，儿子，我这几年呐、啊，呃，时运不济，屡考不中，但是。我毕竟是满腹经纶呐、啊，我一边备考，一边在私塾里边做堂教课，学生们对我呀，颇为爱戴。啊，爹，呃，田里边还忙吧？哦，哎，这几日还算清闲，哎，过些天一收秋就忙活了。啊，爹，柴我都搁后院。哎，别跟这说了，上桌吃饭了。好，来吃饭。好好。哎呀，吃饭吃饭吃饭，来给你给大大，多吃点儿，哎，行吧。大姐，秀儿，你看你带那个溜金的簪子，真俊俏。这簪子呀，花儿一直都不舍得戴，嗯，非说要留给你。哼，哎，花儿，这肥肉香的很，吃点。嘴里嚼的什么呀？肉啊！哎呦喂、哎，看看看看这你俩的好闺女，长贵多生的，那肉夹一块一块的。爹，我看不出您那点小心思。要吃肉，我自己不回家。别吵吵了，这首任好不容易回来一趟，你有时候让孩子吃。这个肉我都舍不得吃一口，你说这个骂人家，你要不要脸呐？他俩都吃的。我为何吃不到？是我嫁给花的，你凭什么吃？凭我洗了七根茄子，八颗白菜，二十九根长豆角，我凭什么？哼，你这个死丫头啊！啊，你以为自己嫁给有钱人，要管硬了是不是？一二三，再二三的你就顶上长辈了。你看你养的好闺女，我要嫁人了。妈儿，你说你。眼看着啊就要跟孙家的公子结亲了，那往后吃香的喝辣的穿金戴银的日子还能少吗？何苦非在娘家为了一块肉跟奶奶怄气呢？就是，孙家。哪个孙家？孙离。对呀、啊，你也知道，这孙家是我们当地的大乡绅。曼儿啊
，你的好日子呀，在后头呢。这个孙家怎么又来了？嫁过去，八成又是菌子。我们家，胡子，婚姻大事啊，这么大的事，你一个小辈你就做主了？是我家，又不是您家，我怎么不能做主了？三弟啊，这门亲事我可是求了人的，我可是搭了面子的啊！东找西找才找了孙家，这么好的人家，当初爹娘啊，还有你们，可都是点过头的。明天，人家没人就来接人了啊！这样出尔反尔，我如何面对别人？我的面子往哪儿放啊？啊！人家一个有钱公子哥。为何非要猴急猴急娶我一个乡野丫头呀？这中间的弯弯绕绕，谁知道呢？说不定是拉我去殉葬。这，嗯，曼儿，可不敢跟大伯这么说话啊。曼儿，你看你多心了不是？那孙家之所以看上你啊，还不是因为你命好啊？那八字跟孙家公子是极为相配的。这女子嘛。早晚都是要嫁人的，要是能嫁入孙家，那可是千载难逢的好机遇。对呀，错的岂不可惜啊！大伯娘，这么好的亲事，敢让花儿姐嫁去啊？你，你说的什么傻话呀？你花儿姐姐，不早就许了人宋家了吗？没老大张罗，这般好事能落在你头上啊？如此富贵的家庭，你还挑三拣四的。难不成日后想嫁给郭九爷，真不是好歹呀！你，三儿啊，你们两口子怎么想的？啊，虽说这门亲已经定下了，但乔曼儿的态度，确实不愿意嫁了。啊，幸好孙家人还没把曼儿接走，以孙家那样的门第，再找个八字相配的，怕也不难。大哥，娘，娘，哎呦喂，咋办呀？造的是什么孽呀？你们两个放着好日子不过，竟瞎折腾啊！老大辛辛苦苦的都是为你们着想的，你们却这样下了老大的面子，你这个狼心狗肺的东西！啊！哎，娘，娘，娘，哎，娘，这这这好的事儿，说翻脸就翻脸了，你看把娘气的。不跳你就给我嫁，敢在我面前拿枪，啊！好啊，我都要看看，你们一家老小逼婚卖女的事传出去了，会不会让人笑？谁拦着他？谁能拦他，我就给谁炖肉。哎哎哎，我来。你不能过来了，还得吃肉呢。你你别别过来，你过来，你别过来。你别上车，快过来！怎么这么倒霉啊？上次被烧死，这次估计淹死也不好受。
事儿了呀！娘，你说曼儿怎么就突然变卦了？不必多虑啊，出不了什么幺蛾子。等明日没人一到，把他接走了，这事儿就算定了。娘，你说，曼儿怎么知道他家去孙家是？嘘。将之呼他一脸。谁？谁啊？小琪。可以啊，有两下子。姐姐，跟我走。干嘛呀？姐夫家人有好，我保护姐姐。可爱。快走。儿。妈。把木封条给我锯开了。啊，妈，赶快拿上行李，到你舅舅家躲几天去。奶奶发现的话，就说是我自己走的。哦，路上小心啊。单手指头，让我去找我舅，也没人跟我说，我就在那。
难道是系统开局送男友不协奏？大可不必。就晕了吗？嗯，应该是低血糖。一个陌生而又神秘的 NPC， 要是救了之后，触动了什么隐藏剧情，那可是麻烦。我还得头晕呢。对不住啊，兄弟。虽然没做过，但基础知识还是有的。哎，你怎么回事嘛？你要干什么？我刚刚把你救醒，你抬手就掐我脖，哎，你在说吧？你方才是想救我？殉葬，草菅人命，按律主犯阴斩，从犯流放三千里。谁敢对你如此？不管便是。还以为你有什么好法子呢，但是我就无凭无据的走了，官也没用啊我。官府的人必定在四处找我，或许可借此机会。换个身份，好尽快找到十三。或许我可以帮你。有话不妨直说啊。哎呀，累死我了！哎，如何？可找着了？哎呀，黑灯瞎火的，哪那么容易找啊？这近来山匪那么多。那不是被劫了去了啊？是的，明儿再找吧。你看这给累的。有。哎呀，哎呀，累坏了吗？这可如何是好啊？爹娘，那王卫国明天就要来带人了。无论如何，今天务必得把曼找回来。是不是你把那个死丫都给放跑了？是不是？说话呀！
。啊、哦，果真是一只丧文星，愿意跪着那就跪着，一直到那死丫头回来之前，都跪着。什么呢，李妹儿，你没出逃？我逃哪儿去啊？睡不惯柴房，换个地方疼吧。哎，你挺个大肚子，怎么动不动就跪啊？奶奶见着该多难为情啊！行了，这孩子没事儿就都安心了，都回屋歇着吧。不省心的东西，睡得跟屎猪似的。你吱一声啊！娘，娘，娘，这才能让大家伙找你。你怎么回事啊？哎呀，放心，我不走了。我有更好的法子，吹了这么尖。走吧。起床，奶奶外面骂了。姐姐，手机呢？那手机没空调的日子，根本不是上火的。才几点？几时啊？四十。四十后一。过来呀、啊，大哥，你怎么还不来啊？来了来了，快快快往里面去！爹娘，媒婆来了，爹娘，快出来呀！那只能闭眼睛了。喂，哟，病着呢，来慢点。爹，奶奶，孙女不孝，前几日染了风寒，我以为过两天就好，没想到这么严重，我爸是无所，家去三家了。嗨，又不是什么不治之症，不打紧，等到了孙家。孙家人必会请最好的大夫给你瞧病，没准转天就能药到病除了。啊，那真是太好了。不过，说是美好，那孙家人说，我们连家扔个病秧子给人家，那不仅会让家里垫面子，也会坏了大伯的名声呀。那说的在理，如今这丫头病重，嫁人的事儿不行就缓一缓吧。爹，爹，儿子觉得啊，呃，这曼儿啊，就算留在家里，我们最多也就是找个郎中给她看一看，剩下的也就是听天由命了。这孙家财大气粗啊，如果去了孙家，定会得到更好的照顾。曼儿，曼儿，孙家离咱们村这么远，曼儿病得如此重，怕是经不起路上折腾啊！乡下人谁没个头头脑热的呀？哪有这娇贵？奶奶说的是，哪有这么娇贵啊？爷，我既然答应了，那无论如何，我都得去。哪怕是半路丧了命，那也是孙女的造化。只怕孙女这一去，就没有办法
再回来见你了，爷爷。这样的话，你说人呢吧？啊？啊？家吗？想必您就是林老爷子了，在下有礼了。哎，你是连曼儿的夫君，这孩子的爹。这孩子当真是曼儿的？不可能，曼儿连门都不出，哪来这么一个小崽子呀？你从哪儿冒出来的？你你这不是败坏我们练家的名声吗？我家在青山县沈家村，三年前随父兄赶往莲花镇，后来途经此地，便与曼儿一见钟情。后来我们时常私会，这不小心曼儿。别怀了孩子，沈诺，你终于来了。你这副模样是在……还不是怪你，说好的是真，怎么现在才？你看，我把我们的孩子带来了。来，我们呢？我们？是。